ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും സയൻസ് ഓണിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസിൻ്റെ സിലബസില് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് അതേപോലെ പ്ലസ് വൺ ബയോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് വണ്ണിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ബയോളജി എന്താണ് ബയോളജി ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലിവിംഗ് തിങ്സ് എന്ന് പറയാം ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ബയോളജി ഇസ് ഡിവാർഡ് ഇൻ ടു ബ്രാഞ്ചസ് ബോട്ടണി ആൻഡ് സോളജി ഇതിൽ ബോട്ടണി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി തിയോ ഫ്രാസ്റ്റിസ് ആണ് ആൻഡ് സുവോളജി സ്റ്റഡി ഓഫ് ആനിമൽസ് ഫാദർ ഓഫ് സുവോളജി അരിസ്റ്റോട്ടിൽ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആറ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് സെക്കൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ തേർഡ് മെറ്റബോളിസം ഫോർത്ത് റെസ്പോൺസ് ഫിഫ്ത്ത് ലോക്കോമോഷൻ ഓർ മൂവ്മെൻറ്റ് സിക്സ്ത്ത് സെല്ലുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത്രയുമാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലിവിംഗ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് ആണ് ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വളർച്ച അപ്പം ഓർഗാനിസത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യുണീസെല്ലാർ നിന്നും മൾട്ടി സെല്ലാർ നിന്നും അപ്പോൾ ഈ യുണീസെല്ല ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിലൊരൊറ്റ സെല്ല് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ സിംഗിൾ സെൽഡ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് മൾട്ടി സെല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സെൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെൽസ് കാണപ്പെടും അപ്പോൾ യുണീസെല്ലാർ ആണെങ്കിലും മൾട്ടി സെല്ല ഓർഗാനിസംസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് ഡ്യൂ ടു സെൽ ഡിവിഷൻ സെൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ഓർഗാനിസംസ് സച്ച് ആസ് യുണീസെല്ലാർ ആസ് വെൽ ആസ് മൾട്ടി സെല്ല ഓർഗാനിസംസ് ഗ്രോസ് ഡ്യൂ ടു സെൽ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടി സെല്ല ഓർഗാനിസത്തിൽ അവരുടെ മാസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് മൾട്ടി സെല്ല ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് യുണീസെല്ല ഓർഗാനിസംസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് അവയുടെ സെല്ലിൻ്റെ നമ്പറാണ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് അപ്പം ഈ സെല്ല ഓർഗാനിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഉണ്ട് ആനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് ഫിഷ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് മൾട്ടി സെല്ലാറാണ് എന്നാൽ യുണീസെല്ല ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുമ്പം അമീബ പാരമീസിയം ഒക്കെയാണ് യുണീസെല്ല ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ അടുത്താണ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും ആനിമൽസിൻ്റെയും സെൽ ഡിവിഷന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പം ദ സെൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ത്രൂ ഔട്ട് ദയർ ലൈഫ് സ്പാൻ അതായത് അതിൻ്റെ എത്ര കാലമാണോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈഫ് ഉള്ളത് ആ ടൈം വരെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നു ആനിമൽസിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ ആനിമൽ സെൽസിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സോർട്ടൺ ഏജ് വരെ ആയിരിക്കും എന്ന് നടക്കുന്നത് ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ലിവിംഗ് തിങ്സ് ആണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പം മൾട്ടി സെല്ല ഓർഗാനിസംസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ത്രൂ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് യുണീസെല്ല ഓർഗാനിസംസ് ആണെങ്കിൽ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സോ മൾട്ടി സെല്ല സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈക്കോട്ട് ഫോം ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മതേഡ് യുണീസെല്ല ആണെങ്കിൽ എസെക്ഷൽ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബഡ്ഡിങ് ഹൈഡ്രയിലുള്ളത് ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ പ്ലാനേറിയ ബൈനറി ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അമീബ ഇതെല്ലാം എന്താണ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മതേഡ്സ് ഇൻ യുണീസെല്ല ഓർഗാനിസംസ് ആണ് സോ ഇത്രയുമാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് സം ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഇൻഫെർട്ടൈൽ അതായത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്ത ചില ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബീസ് വർക്കർ ബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ മ്യൂൾ അതായത് ഹൈബ്രിഡ് ഓഫ് ഹോൾസ് ആൻഡ് ഡോങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മ്യൂൾ ഇതും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തവയാണ് ഓക്ക
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ബിൽഡിങ് എ പ്രോസസ്സ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അനബോളിസം കെറ്റബോളിസം വരികയാണെങ്കിൽ ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് അതായത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് കെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ പ്രോസസ്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ റെസ്പിറേഷൻ ആണ് സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്രയും വേണം മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ് റെസ്പോണ്ട് ടു സ്റ്റിമുലസ് ഓർ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഈവൻ ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദാറ്റ് എവോക്ക് സ്പെസിഫിക് റെസ്പോൺസ് ഇൻ ദ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് അതായത് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു റെസ്പോൺസിനും കാരണമാകുന്ന ഒരു ഈവൻറ്റ് ഓർ എന്ത് ചേഞ്ചാണോ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനാണ് സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഹാവ് എൻ എബിലിറ്റി ടു സെൻസ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ഓർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് ടു ദീസ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റിമുലസ് സോ ഈ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫിസിക്കൽ ആവാം കെമിക്കൽ ആവാം ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ എന്തായിരിക്കും റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഓൾ സോർട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സ്റ്റിമുലസ് ആർ കോൾഡ് റെസ്പോൺസ് ഈ സ്റ്റിമുലസിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റി എക്സ്റ്റേണലി ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മളുടെ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നതാണ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വി സെൻസ് ഓർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ത്രൂ ഔർ സെൻസ് ഓർഗൻസ് പ്ലാൻസ് ആണെങ്കിലോ പ്ലാൻസ് റെസ്പോണ്ട് ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ലൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ഇവയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനെതിരായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എബിലിറ്റി ടു റെസ്പോണ്ട് ടു എ സ്റ്റിമുലസ് ഈസ് കോൾഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അതായത് സ്റ്റിമുലസിനെതിരായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയെ ആണ് പറയുന്നത് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ പറയാൻ പറ്റും സോ അതാണ് റെസ്പോണ്ട് ടു സ്റ്റിമുലസ് ഓർ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദെൻ അനദർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് ലോക്കോമോഷൻ ഓർ മൂവ്മെൻറ്റ് ദ ലോക്കോമോഷൻ മീൻസ് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബോഡി ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്ലേസിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെയാണ് പറയുന്നത് ലോക്കോമോഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ബോഡി പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ബോഡി പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ നിന്നും അതൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുകൊണ്ടാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഷോ വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻസ് ആണെങ്കിലും ദ ക്യാൻ മൂവ് ദിയർ ബോഡി പാർട്സ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ലൈറ്റ് വാട്ടർ ഓൺ ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ലിവിംഗ് തിങ്സ് ആണ് സെല്ല ഓർഗനൈസേഷൻ സോ സെല്ല ഓർഗനൈസേഷൻ മീൻസ് എന്താണ് സെൽസിൻ്റെ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ദ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദിയർ ബോഡി അപ്പം ആ ഒരു സെൽസിൻ്റെ നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്ത ഓർഗാനിസത്തെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗ്രോത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു യുണി സെല്ലുലാർ ആൻഡ് മൾട്ടി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസംസ് സോ യുണി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ദ ബോഡി കണ്ടെയിൻ ഓൺലി വൺ സെൽ അല്ലെ സിംഗിൾ സെൽഡ് ഓർഗാനിസംസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പം അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബാക്ടീരിയ അമീബ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ എന്താണ് പാരമീസിയം ഇതൊക്കെ എന്താണ് യുണി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ആൻഡ് മൾട്ടി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ബോഡി കണ്ടെയ്ൻ മെനി സെൽസ് ഒരുപാട് സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ തന്നെയുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് ഇവയെല്ലാം എന്താണ് മൾട്ടി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസമാണ് അപ്പോൾ സെല്ലാർ ഓർഗനൈസേഷനും എന്താണ് ലിവിംഗ്